。夜市千灯照壁炉，高楼红袖客纷纷。今日不似时平日，独自笙歌彻晓门。你知道这首诗什么意思吗？不是，殿下，我们现在去赵府参加他的寿宴还来得及，要不咱们就走吧。嗯，啊，嗯，我今天哪儿都不想去，不就想逛逛这长安的夜市。我记得上次来好像还是跟母妃一起。殿下，您今天吃豹子胆了？娘娘的话您都敢忤逆，这您可有的受了，搞不好我也得吃不了兜着走。完了完了完了！不是丁香。嗯，看到前面那条街了吗？那是永兴坊。小时候每年上元节，母妃都会带我到这儿来猜灯谜。那时候的他和现在，判若两人。你说，会不会有一天，我也变成他那个样子？嗯，好，嗯。前面有一家非常好吃的桂花糕。嗯，哎呀，殿下，哎呀。我们同时投诉，怎么我这里就没人来骚扰？这不能拒绝，也离不开部落，那你就只能嫁喽。哈哈。李清流嫁给第一勇士当压寨夫人，哎呦，我的肚子啊！你还笑？今天我差点被人勒死了，你还光顾着卖茶叶？哎，那我还不是为了创造机会让你脱身啊？哼！哎，哎，今天晚上你睡地铺啊？井水不犯河水。哼，谢谢。谢我什么呀？是谢我让你留宿，还是谢我卖茶叶救你啊？这两样都不用谢。你想进来呢，我拦不住你。至于那个茶叶，沾了水，受了潮，估计也卖不出。走婚宴，你有什么想法？想法？我对这些没什么想法，我其他想法倒挺多。比如说？比如说，嗯，我想做好龙珠帮，想让五云阁的姐妹们都有个好人家，想让师傅不愁酒肉养老。还想为小琴找个好归宿，你们这些干嘛？五中亲亲，古色古琴，生庆同生，为。什么意思？啊？今日在摔跤场上，我突然心生一种感觉。从金线到女儿图，我们总是在不知不觉中成就对方。生和庆看似不同，却同音。刚刚你说你想让周围的人都过上好日子，而我想的是让丝绸庄。继续发展壮大。你有设计成衣和做买卖的天赋，而我又恰巧在这方面有所体悟
，或许我们可以一直这样，比肩携手，成就彼此的梦想。和我比肩携手，成就梦想。哎、啊，好像是可以哦。你看，我有天赋，你有钱，这不光是做衣服，我开青楼，你拉客，我卖肘子，你可以养猪啊！哈哈哈哈哈。啊，快啊！我睡了啊。嗯还没回宫啊！今天晚上的事，你打算作何解释？给您买了您最爱吃的桂花糕。你太让我失望了。母妃久居宫中，吃遍了山珍海味，可您是否还记得这桂花糕的味道？长乐房和气，细腻松软，茴香浓郁。你知道你自己今天应该出现在哪里吗？母妃已经不喜欢桂花糕了，那这个怕是也不记得了吧？它一直记在我的云龙文件上，记得小时候。每年上元节，您都会带我去永兴房看猜灯谜。这条剑穗，是我六岁那年，我在灯会上第一个猜到了谜题。您当场用灯穗编成了这个，送给我作为奖励。那么多年，儿臣一直将它视为珍宝，是因为那次，是我们母子最后一次一起去看灯会。从那以后，您就像变了一个人，渐渐的再也找不到您从前的影子。赵儿，我希望你明白，母亲所做的任何事情，都是为了我们庞家，为了你。你可以无法理解，可是。你没有权利去怀疑，我从来没有怀疑过，所以我一直对您言听计从，您的心意我半点都不敢违逆。但有一件事，我真的做不到，拉拢赵剑，儿臣无论如何也做不到。不过是逢场作戏而已。可是他不一样。儿臣无论如何，也忘不了他伪造证据陷害祖父，差点害得我们庞家满门抄斩。忘不了他那一夜趁人之危，对母妃你做的龌龊之事。这些年我一直恨自己，恨自己报不了杀亲之仇，如母之恨，只能眼睁睁的。看着他在官场上步步高升
，在朝上，对他维持表面的和平，已经是我容忍的极点了。要我对他奉承迎合。儿臣实在做不到。不这么做的话，只会白白让我遭受侮辱。当年我们被奸人所害，诬陷的罪名足以满门抄斩。我走投无路，知道他掌握着关键证据，我只能用我的贞洁，来保全我们庞家，保住你的性命。我当然怀念桂花糕的味道，但是有些事情有所为，有所不为。呸！小李公子在吗？小头人要见你。一大早就来敲门，不知道发生什么事。小李公子在吗？小李公子，哎，这位大娘子，昨天比试已经分享，你今天过来是想秋后算账吗？不得对永氏无礼。小李公子，嗯，你那位同伴呢？哦，他，嗯，真是我折罗，千年一遇的美男子。到底找我们什么事？这浓妆艳抹的，你还看不出来啊？你又有好事！娘娘，不好了，昭王偷偷离开长安了。什么？不是叫你们好好看好赵王的吗？连这点小事都办不好，赵王要是有什么差池，你们小命难保。赵王殿下是趁夜走的，奴才实在没办法，赶紧去找。是。赵儿真是太不懂事了。娘娘息怒，殿下早晚有一日会明白娘娘您的苦心的。别客气，啊，你分发的那些茶叶在我们折罗引起了轰动。嗯，那些茶叶，大家喜欢。嗯，哈哈，这茶叶有股糯米清香，不像是我们喝过的鲜茶。这茶叶真的受潮变味了。嗯，啊，这不是鲜茶，这是我这是我们银城特殊的工艺，由露水窝堆，茶叶由生转平，性平味甘，开胃健脾。嗯，一脸憧憬的胡说八道，越来越有本姑娘风范了。那这茶叫什么名字？这个公子。
看到这一块一块的样子，好像咱们这里家家户户下锅的耳块呢。耳茶，就叫耳茶。耳茶，啊，对，就是每个人都喝得起那种耳茶，普洱茶。原来叫普洱茶。那二位，我们打算采购这批茶，不知你们此行带了多少？我带了可多了，如果你们喜欢，我还可以再去做。嗯、准备一点，出来。嗯嗯嗯嗯，好，那这茶我们要了，你们能不能再提供一些盐巴之类的？我们部落短缺的一些物品。盐巴可以啊，只要价格到位就行。哎，眼下我们先把这个普洱茶单子给完成了，咱们大家就先庆祝一下。嗯嗯，好，来。喝一杯，干杯！既然我们的交易达成了，那么二位不如在折罗多待几日。是啊，我都可以啊。多谢小头人的好意，只不过我们尚有要事，要赶往加尔木。加尔木，你们没听说吗？屈尔那的官道在半个月前已经完全被洪水冲毁了。半个月前，还不收拾东西啊？都说路被洪水冲了，你瞪着这箱子看也没用啊！我们不能去关口，为什么？去确认一下呀！真的走不了，就打道回府了。你又不是没听说，洪水冲路已经不是一天两天的事情了。官府不可能全然不知，但如果他们事先知道，还让我们一行出发，你是说，他们故意让我们去关口？这箱子封上火漆，我一直都觉得有些古怪。我拆不就行了？别拆，万一是我多虑了。我们就留下把柄了。这也不行，那也不行，到底怎么办？我有办法，我来给二位送一些烟熏腊肠，恰巧听到了。野狼湖附近有一条小道，可以不用到关口，也能直接到达加尔木国都。啊、真的？哎呀，那太好了。不过二位必须要带上熟悉这里的人，因为那原是前朝官道。现已废弃多年，非常偏僻。那不就你吗？嗯、快到了，前面就是野狼湖了。啊？怎么那么远啊？你要不要歇会儿？不过话说，你还真是男女通吃啊！就连部落族长的女儿都被你当向导，切，还说我呢？那你的真命天女来了。哦，那巴鲁姑娘，你们上山猎野还需要耗费体力，这箱子还是我来拿吧。我们是自愿为公子分担，力气我们有的是。神树了，也就是大唐和加尔木的边境。这望山跑死人，还是抓紧赶路吧。走吧。好。具体我们有的是哎，那个，你们在念什么呀？我在向神树祈福，保护部族和这座大山。你知道我们哲罗为什么会用摔跤比武的方式来决定婚约吗？因为，愿意拼命去争取的人，才值得嫁，才值得娶啊。愿意拼命去争取的人才值得嫁。小头儿今日此番话，让龙某受益匪浅。龙某
，公子不是姓李吗？啊，哎，鄙人其实姓龙，此前误入此地，没有入室相告。哎呀，实在抱歉，在下龙二姨。二姨，那我可以叫你二姨吗？可以啊，那我就叫你阿吉。嗯嗯，哎，对了，阿吉。既然神树在此，那大唐和加尔木的边境在哪儿？其实我们到了神树，就代表已经进入加尔木了。真的？嗯。啊？哪呢？哎？哪呢？啊！啊李公子。啊！啊！啊！哎呀，殿下，您这样连夜换一马前往边境，德妃难道会生气的？管不了那么多了。现在龙姑娘的安危要紧，哎，撤，站，站。站喂，你没事吧？哎，别装死了，一点都不好玩。乖，李清流。你别吓我啊，李清流，醒醒！哎呀，你快起来！咱们还得回去交差呢，小青和严斌还等着我们回去搞漕运发大财呢。你就不怕我把钱都挣了，一个头脉也不给你留啊？你快醒醒！哎，哎，李清流，醒醒！喂！哎呀，哎呀，你等着，我找人来救你。你真要走啊？哎，你真要抛下我这个伤患呢？啊，你下手也太重了吧，没被摔死，倒被你晃死了。你真是个混蛋！你刚才真的担心我？我没有。你眼里有我？我眼里只有人，没有骗子。王姨，你真的就没有一点想法？有啊，你这个烂人说要给我做买卖，其实是想利用下九流的资源。你为了拿灯，我美人一笑，还能各种酸师酸人。而、啊、还有，走亲那天晚上，说要跟我比肩做什么买卖，你是骗我的吧？淘来的草兔子啊，这么丑，就剩两文钱一只买的吗？刚才你说的都是误会，我是真心的想和你一起好好的做生意。这个，我是按照你的手法编制的，出发野狼湖之前已经做好了，就当赔礼。谁稀罕呀？你送给那些什么女山神、女勇士的，有的是人喜欢。既然你不喜欢，就把它扔了。哎，别！我我我上了，你赶路吧。走反了。我知道啊，你要你提醒啊。等等我。不等殿下，我刚刚去关口探望过了
，这龙姑娘应该是还没有过关，还没有出关。是，难道已经出事了？殿下莫急，此事还尚未有个定论。我非让我不要再管杜长风的事，可舅舅却特意提到了银城。此前他们出发加尔木之时，我突然被召回，就很是奇怪。我觉得这一切一定有关联，一定会出事。殿下会不会多虑了？这龙姑娘和李庄主。不过是区区两个银城百姓，没时间追根问底了，赶紧找到他们人再说。可这连绵大山，上哪儿去找人啊？把地图给我。这有一条废弃的官道可以过去。要抓紧时间了，走。是。没有。没有。小头人，李公子他们还会去哪儿？要不你们再去找找看，我在这里守火。不行，万一狼来了，你一个人怎么应付？保护小头人。听到了吗？嗯，天快黑了，我们得加紧脚步了。嗯，哎，念什么？我倒是觉得一会儿来只手撕烤兔更美味。奥一，快过来。狼群正在逼近，哪有什么狼啊？你们真的见过吗？你们没有见过，是因为根本没有狼，只有这个。嗯，这个，这就是你们口中的狼，这是狼。我们刚才发现一处河滩，边上都是这种石头，风一吹就会发出狼嚎的声响。啊，最重要的是，那处河滩竟然流着活水。很可能就是传说中的古代商贸水道。我们跟着走了一段，发现河水一直往东南流去。那又怎样？往东南的水道只有一条，那就是银城外的芙蓉河。也就是说，我们银城的货物可以运到你们这里和周边的部落，而你们猎野获得的东西也能够到银城和我们交易。真的？十有八九错不了。太好了，李公子。太棒了，太棒了，太好了，太好了，太好了！龙公子，你们的衣服都脏了，我们为了猎野多准备了几身衣服，给你们换上吧。好啊，多谢。多谢。哎呀，你说我选哪个好呢？一个斯文，一个狂野。我还是选府的吧。干嘛不走啊？你还是把你的披风和斧头扔了吧。为什么？太丑了。我觉得很好看。你看这皮看起来多贵啊，多霸气。对，别动。你干嘛带我去？啊？哎，你别拖。别涂啊！哎，不是，他们都穿的很艳，我这样太素了。我的斧头，草兔子呢？你，你还要回去？我干嘛？哎，你别挠我呀！哎哎哎，痒！有了它，就不素了。喜欢的人都很勇敢，那你呢？我我喜欢
李公子，你们好了吗？李公子穿什么都好看。就可好了，咱们走吧。来，你别走啊，我还没解穴呢。我只是要你别动，我没点你的穴。奸商大骗子。两位这次来折罗，不仅给我们带来了普洱茶，眼下还帮我们寻到了失踪已久的水鹿。您二位一定是山神引导我们这里，给我们折罗带来好运的使者。所以今晚，我们就用我们折罗最吉祥的火圈舞来庆祝。人会什么才艺吗？唱歌、跳舞之类的，那可多着呢。龙公子的锅庄舞跳得可好了。锅庄舞，听着就很有趣啊。想学吗？我教你。啊、来，把手给我。来，往前啊，预备起，一、二、三、四，后退，六、七，嘿，二。七八。兼程从长安赶来，眼睛都没合一下，那马摔倒在泥塘里，起都起不来了。你们就是担心这龙姑娘的安危吗？现在好不容易看到人了，连招呼都不打一声就要走。只要他没事就好。可能是我想多了，草木皆兵。殿下。有了这个约定之后啊，呃，也算你说的，咱俩开始平起平坐，合伙了吧？曹燕和茶叶都是你起头，我只不过是顺水推舟。这一次，你是掌柜。这买卖还没开始呢，就把自己摘出去，看把你给惊的。如今啊，已经过境，明天和他们分开之后，我们去加尔木办完事。这回银城的路上，可得好好把这一路上谈好的生意给合计合计。好啊。那没什么事就回去吧。你刚才问我有没有喜欢过的人，其实。
你二人身为我大唐子民，竟然违反律令，赶紧俯首乞耳认罪吧。违反律令？不长风，你这个王八蛋，你胡说什么？嘿！该辱骂本官，把他们给我拿下！干什么？你这个老贼，上次也是突然出现，我们到底犯了什么罪？护送女儿徒之兵，私藏我大唐禁止出境的兵器，锻造不出境。按照大唐律例，将兵器私运外人者，理当绞杀。过来商量一下。哎，哎，那个，我们帮主现在在那堂树上，里边没个自己人，你看能不能给秦哥方便啊？是，秦哥方便。你还不懂状况啊？上边已经放话了，外人一概不得入内，也给我找麻烦了。哎，哎，贵爷，贵爷，咱再商量商量。李晴流，银城商贾之魁首，却为人重利不义，与龙傲义等江湖宵小之辈结党营私。多年来，以新思路为代表的李家产业逐级蔓延。此次，竟借碎书商使身份，在放置女儿徒的箱子内，夹藏我大唐重要兵器——唐刀和马槊的锻造图。此二人，谋逆叛国，其罪当诛。姓杜的，你这又是唱哪出啊？谋逆叛国，李某，倒是请杜大人指点一二。我堂堂节度使，还需要向谋逆之徒解释吗？那兵器锻造一经出境，就是重罪。我们二人为你一句话跋山涉水，你却只会在暗地里设计罪名，真是禽兽不如。大胆，公堂之上满口胡言。上一句碎书伤史，下一句叛国罪人。杜长风，你怎么不去南昌变脸啊？肯定能出名。胆敢污蔑朝臣，是法度何在啊？说到法度，永辉律例明文规定，当堂审案需要证人和四邻。你仅凭一纸卷宗，就要定下这样的重罪，你是国法何在？你说我们携兵器锻造古月镜，和碎书的箱子。明明是你们官府亲自印上火器，由县令亲手交给我。如今火器完好无损，我们如何不开火器，将东西放进去？听闻丝绸庄金县失窃时，碰到了不屑火器开箱之事。你举一反三，用在这里，确实聪明，也更证明了此事是你们所为。这倒是提醒我了。金线之事，我们从没有对外人说过。你怎么知道？莫不是杜大人早就知情，甚至参与其中？放肆！我还想抵赖，给我当场斩首，以儆效尤
，看相思。共享福。